Bahçeler şehirlerde bulabileceğiniz en huzurlu ve dinlendirici yerlerden biridir ve şehirlerde yaşayan birçok insanın doğa ile teması için tek seçenektir. İster küçük bir komşu bahçesi olsun ya da ister büyük bir saray bahçesi olsun çiçekler, çeşmeler ve kelebekler her zaman yenilenmiş hissetmenizi, şehrin stresinden kurtulmanızı ve yeni bir güne başlamaya hazır hissetmenizi sağlar. İşte dünyanın en güzel bahçeli listemiz. Fas'ın en gözde turistik merkezlerinden biri Fas'ın Marakaş bölgesinde bulunan bu botanik bahçedir. Bahçenin yapımına 1923'te başlanılmıştır. 40 yıllık bir sürede Fransız oryantalist sanatçı Jacques Majorella tarafından yaratılmıştır. Bahçenin villası 1930'larda Fransız mimar Paul Signor tarafından tasarlanmıştır. Sanatçı ve eşi tarafından 1923'ten 1950'lerde çiftin boşanmalarına kadar ikametgah olarak kullanılmıştır. Müzik 1980'lerde moda tasarımcıları Yves Saint Laurent ve Pierre Berge tarafından satın alınarak restore ettirilmiştir. Dünyanın en eşsiz ve güzel bahçelerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunmaktadır. Palmiyeler, sikatlar, çiçekli ağaçlar ve asmalar içeren inanılmaz nadir bir tropikal bitki koleksiyonuna sahiptir. 1938 yılında halka açılmıştır ve bu güzel bahçenin bir lobatarı, bir eğitim merkezi, ve biyolojik çeşitliliği korumak için çalışan bir araştırma tesisi bulunmaktadır. Ayrıca Yu bahçesi olarak da bilinir. Şangay'da bulunan bu bahçe 400 yıllık bir bahçedir. 1577'de Ming hanedanlığında devlet memuru olan Pan Yuduan tarafından yaratılmıştır. Yu, mutluluk ve memnuniyet demektir. Ve Pan tarafından anne babasının yaşlılık zamanlarında huzur ve mutluluk içinde zaman geçirmeleri için tasarlanmıştır. Mutluluk Bahçesi, Şangay şehrinde Tanrı Tapınağı'nın yanında yer almaktadır. Turistler arasında dağların ve ormanların arasındaki şehir olarak popülerdir. Otuz dönümlük araziye yayılan dünyadaki en güzel bahçelerden biri, peyzaj mimarı ve teorisyen Charles Jenks tarafından İskoçya'da yaratılmıştır. Bahçe, bilim, matematik ve modern kozmolojiden ilham alıyor. Bahçede bol miktarda bitki olmamakla birlikte doğal yapıları yapay simetri ile birleştiren matematiksel formüller ve bilimsel fenomenlerle donatılmıştır. Bahçe muhtemelen dünyadaki en eşsiz bahçedir. Bahçe denilince genellikle güzel çiçekler ve çeşmeler akla gelir. Ancak Arizona'daki bu bahçe çölün ortasında bulunan Kuzey Amerika'nın her yerinden gelen çöl bitkileri bahçesidir. ...140 dönemin üzerinde bir alana yayılmış, 139 farklı türe ait 20 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca ziyaretçilerin görebileceği binin üzerinde farklı kaktüs türü bulundurmaktadır. Bahçede iyi tasarlanmış yürüyüş yolları ve turunuza rehberlik etmek için gönüllü rehberler vardır. Fransa'da çok ünlü bir bahçedir. Ünlü Fransız izlenimci ressam Claude Monet tarafından tasarlanmıştır. Evin yakınındaki nehri yönlendirerek bahçe havuzlarına su getirecek şekilde tasarlanmıştır. Her yıl yüzlerce ziyaretçiyi çeken birçok bitki türünü barındırmaktadır. Fakat en çok sarmaşık gülleri için ziyaret edilmektedir. Sanatçı, bahçeyi tasarlamak için yaptığı resimlerden ilham almıştır. Daha sonra bahçe, resimlerinin çoğuna ilham vermiştir. Longwood, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük bahçelerden biridir ve 1077 dönümlük bir alana yayılmıştır. 
Dünyanın farklı yerlerinden çiçek ve ağaçları içeren birbirinden farklı kırk bahçeden oluşmaktadır. Ayrıca sıcaklık ve nemi kontrol ederek tropikal bitkileri barındıran büyük bir sarada bulunmaktadır. Bahçe yıl boyunca açıktır. Bu bahçede çok sayıda çeşme, gölet ve kanal vardır. Ve bahçede birçok geyik, kunduz ve kuş barınmaktadır. Güneybatı İtalya'da bulunan bu güzel bahçe 16 hektarlık bir alana yayılmış büyük bir bahçedir. Avrupa'nın en büyük bahçelerinden biridir ve binden fazla türden 20 binin üzerinde bitkiye ev sahipliği yapmaktadır. Fransız bahçeleri gibi bu bahçede de görsel çekiciliği arttıran birçok güzel çeşme, kanal, heykel ve şelale bulunmaktadır. Farklı mevsimlerde çiçek açan birçok çiçekli bitkiye sahiptir ve ziyaret ettiğiniz mevsime göre bahçenin görünümü tamamen değişmektedir. Ziyaretçilerin çiçekler arasında dolaşmasına izin vermek için bahçede inşa edilmiş uzun yürüyüş yolları vardır. Kraliyet Botanik Bahçesi dünyadaki en zengin bitki alanlarından biridir. elli binden fazla farklı bitki çeşidini barındırır. Aslen 1759'da Prenses Augusta tarafından tasarlanmış ve daha sonra sonraki hüyumdarlar tarafından genişletilmiştir. Günümüzde dünyanın her yerinden bitkileri barındıran 10 iklim bölgesi, tropik bitki yetiştirmek için bir cam ev ve bu bölge boyunca bahçenin yanı sıra şehrin de şaşırtıcı bir manzarasını sunan 59 metre yüksekliğindeki bir ağaç üstü geçici bulunmaktadır. Batçak bahçesi özveri ve çabanın mükemmel bir örneğidir. 1909'dan 1921'e kadar Batçak çifti Johnny ve Jennifer tarafından kapatıldıktan sonra bir maden ocağının bulunduğu yerde inşa edildi. Toplam 22 dönümlük bir alanı kaplar ve şu anda yaklaşık 70 farklı çiçekli bitki çeşidi ev sahipliği yapmaktadır. Bahçe bugün o bölgedeki kuş ve kelebek yaşamının merkezine dönüştü ve tavus kuşu, ördek gibi birçok egzotik kuşa ve kelebeklere ev sahipliği yapmaktadır. Bahçenin ortasında müzikal ve dans gösterileri yapmak için favori bir yer olan büyük bir gölet vardır. Asya'nın en büyüklerinden biridir. Ayrıca Tayland'ın en büyüğü olan bu güzel bahçe 500 dönümlük bir alana yayılmıştır. %670'i Tayland'a özgü olmak üzere yüzlerce çiçekli bitki türüne sahiptir. Kaktüsler, bonzai'ler, eğrelti otları ve orkideler gibi diğer bitki ve örnekler de bahçenin ortasından geçen 1 kilometrelik uzun yürüyüş yolu boyunca sergilenmektedir. Bu özenle tasarlanmış bahçede çeşitli temaları yansıtacak şekilde 6 bölge olarak tasarlanmıştır. En üstteki bölge güneş bahçesidir ve güneş gibi şekillendirilmiş bir göletin yanı sıra canlandırıcı bir his vermek için çayır çiçeklerine ve ızlamur ağaçlarına sahiptir. Takip eden bölgeler su bahçesi, bitki bahçesi ve süs bahçesi olarak tasarlanmıştır. Seviyelerin her biri temayı ve bahçedeki çiçekleri tamamlayan çeşitli şekillerde havuzlara ve çeşmelere sahiptir. Ziyaretçilerin rahatlaması ve manzaranın keyfini çıkarması için gölgeli alanlar vardır.
Ünlü Versailles Sarayı günümüzde Fransız tarihinin en güçlü sembollerinden biridir ve hala zenginliği ve ihtişamıyla hayranlık uyandırmaktadır. Bahçeler de bu durumdan farklı değildir. Toplam 800 hektar alana sahip bazıları ormanlık araziler, geri kalanlar ise bahçeler, çimler ve fıskiyeler ile kaplı dünyanın en güzel bahçelerinden biridir. Çeşmeler çoğunlukla mitolojik yaratıkların heykelleridir ve önemli bir turistik cazibe merkezidir. Büyük kanal bahçeye paralel olarak uzanır ve tekne gezintisi bu kanal boyunca bahçenin alışılmadık bir manzarasını sunar. Saray ve bahçeler artık UNESCO Dünya Mirası listesinde koruma altına alınmıştır. Dünyanın en güzel bahçelerinden biridir. Bu bahçe sadece dünyanın en güzel bahçesi değil, aynı zamanda dünyanın en büyük bahçesidir ve Avrupa'nın bahçesi olarak bilinir. Bahçenin ana çiçekleri olan laleler sadece Mart ayından Mayıs ayına kadar tam açtığından bahçe sadece bu aylar arasında açıktır. Lalelerin yanı sıra bu bahçede zambaklar, nergisler ve sümbüller de vardır. Her yıl bahçe için yeni bir tema seçilir ve bu temayı yansıtacak şekilde çok sayıda heykel ve sanat eseri bahçeye yerleştirilir. Turistler ayrıca bahçenin ortasındaki göl boyunca tekne gezintisine çıkma seçeneğine de sahiplerdir. 